Good afternoon. Hola, molt bona tarda. Um, thank you. Thank you very much for joining us today in this event. Uh, Four Motors for Europe committed to the recovery. Uh, my name is Melitza Charret. I'm the representative of the Catalan government uh, here uh, to the European Union here in Brussels. And I am very, very pleased to welcome you to this session in this context of the European Week of Regions and Cities. And uh, I also want to uh, welcome and thank also all our um, partners of the Four Motors for Europe Network, the regions of Auvergne Alps, Baden-Württemberg, Lombardy, and uh, Catalonia, who have jointly organized this event. Uh, these four regions, we have been working together for over 30 years mm -hmm. as members of the Four Motors for Europe, cooperating to improve the lives of our territories and our citizens and to further the European project. Today, this event highlights precisely this ambition to cooperate and achieve common goals and to share our visions with you for the months to come. Mainly, and, and, and happily because of this current context of the COVID crisis and the European recovery that we must all achieve. What we want to do today is to share how we want to transform our uh, economies towards a greener, more digital, socially fair and more resilient model. So the members of the Four Motors for Europe we have already set recovery strategies at regional level, closely related to all those pillars in line with European priorities. And today, our representatives, the speakers uh, today in this event, we will share through them all this knowledge, all our experiences about some different projects and together better understand how regions are important, are a key actor for the recovery in a multi-level governance together with member states, member states and European institutions. Uh, today, this event will be structured in the following way. After my initial remarks, I will pass the floor to uh, Mrs. Dorothée Alain Dupré, Head of Unit of Decentralization, Subnational Finance and Public Investment at the OECD. And Mrs. Alain Dupré will present the OECD paper on the impact of COVID-19 on European regions. After her presentation, Marta Pilati, policy analyst of the European Policy Center, will take over to initiate the dialogue. And she has been working uh, focusedly on the economic and regional policies. So she will be uh, really able, and we thank her very much, uh, her uh, contribution to introduce and moderate the debate of our four speakers. In this sense, the, the, the representatives of the uh, four regions of the Four Motors for Europe will be Mrs. Astrid Boroch, representing Auvergne Rhone Alps, Mrs. Karin Scheffele, representing Baden Wittenberg, Mr. Alan Christian Rizzi, representing Lombardy, and Mrs. Marta Curto, representing Catalonia. These four speakers will deliver presentations on our regional recovery strategies. And of, co of course, uh, they will answer all the questions that Ma Mrs. Pilati and the audience uh, will bring them. And to conclude this, uh, this event today, uh, Mr. Pere Aragonés, the Vice President and Minister of Economy and Finance of the Government of Catalonia will deliver the final remarks, acting also as representative of the Four Motors for Euro Presidency. Before passing the floor to Mrs. Alain Dupré, I just want to briefly touch upon a few things to consider about following this event. First of all, uh, you must be aware there is a simultaneous interpretation in five languages. Uh, you will meet in the sense to have the latest version of Zoom and you can access to this simultaneous uh, interpretation by clicking on the globe at the lower part of your screen. And secondly, um, we would like to ask you that as far as it's possible, you write your questions in English in the chat uh, so that it will be more easy then to, to bring them to the speakers. And finally, this event will be recorded and will be available later online after the session. 
so uh, finally, thank you very much uh, to all our colleagues from the Four Motors uh, for Europe for their great collaboration and the good cooperation to organize this event. And of course, uh, willing to continue our work in the following months for this recovery for Europe and, and showing the commitment of our regions on that. And finally, also thank you again, all the attendants for joining today this event. And we hope it will be a very fruitful debate, debate and we will be able to recover together from the crisis by reinforcing the European project. And now let me pass the floor to Mrs. Alain Dupré. Thank you very much. Thank you, thank you very much uh, for, for inviting me uh, in this very interesting uh, discussion about the four motors for Europe uh, committed to the recovery. So indeed, uh, I will uh, present some of the findings of our OECD paper on the territorial impact uh, of, the, of the crisis, managing the crisis across levels of government. This paper is available on the OECD website in English, in French and in, and in uh, Spanish. Um, so I will now upload the, the slide. I hope it works. Um, no. No, it doesn't seem to be working. So maybe if the, um, the organizer can put the slide on. I don't know why it's not working. So, okay. In the first part of the, of the presentation, I will focus on the, on the impact uh, before moving to the, uh, to the policy responses. Um, I hope, yes. Is it possible to put the slide? Uh, okay. 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 Now, now I think it works. Is it okay? Can you see it? Sorry. Can you can you see the slides? I would need somebody to to put the screen. Uh, okay. Okay, very good. Okay, so in the first part of the presentation, I will focus on the on the impact and then on the policy responses. So if we can move to the slide three. Uh, so we know it, government at all levels are operating in a context of, of radical uncertainty. And national and so national government have to manage multiple crises at once. So beyond the health and human tragedy of the coronavirus, the pandemic has triggered the most serious economic crisis since the, the Great Depression of the 30s. So if we look at the map uh, of GDP growth for the first quarter of 2020, the majority of countries in the world are at risk of reception, recessions. This was in red on the map, with the exception of the a few countries uh, in Africa and Asia. So this trend has even been more amplified in the second quarter of this year. But what we analyze in the paper is really that the crisis has a strong territorial dimension for two reasons. So if we can move to the next, please. So. First, municipalities are at the front line of managing the crisis. In many countries, there are uh, municipalities and regions, of course. In many countries, they are responsible with different degrees for critical aspects of healthcare, social services, utility services, education, local economy, uh, and, and so on. Um, there are many responsibilities, regions and municipalities linked to the protection of vulnerable population whom are directly or indirectly the most affected by the virus. Second, this territorial impact is asymmetric within countries between regions and local areas in the various dimensions of the crisis, the health, the economic, the fiscal impacts of the crisis, and the maps of the various impacts do not necessarily uh, coincide. So for the health crisis, move to the, to the next, please. There are significant differences uh, across and within countries in the fatalities 
related to COVID-19. As you can see on the, on the, the graph, there the are very strong differences across uh, regions within countries in the fatalities per 100,000 uh, inhabitants, which are particularly marked in countries like the US, Spain, Italy, Chile, or Colombia. A number of factors within this, including the way the clusters were developed uh, and the fact that large cities uh, with their dense international links were most more exposed. Contagion can spread more quickly in large urban areas due to proximity. However, density per se is not uh, the, the problem in itself. Some very densely populated uh, Asian cities such as Singapore or Tokyo had a very limited diffusion of the coronavirus due to proactive measures. So the problem is really density associated with uh, poor and crowded housing conditions, limited access to healthcare. Uh, rural areas have also experienced uh, first clusters, and regions with high numbers of elderly people have been severely uh, affected. Uh, these regions are often less equipped in hospital beds. So, for example, OECD statistics shows that in 2018, regions close to metropolitan areas were equipped with almost twice as many hospital beds uh, per 1,000 inhabitants than remote regions. And this, this gap has grown significantly since uh, 2000. So for the economic impact, this is the slide that, that you see now uh, on regions and cities. It also differs a lot uh, within countries depending on their exposure to global value chains, and type of specialization such as tourism. Uh, touristic regions and metropolitan uh, regions are at higher risk of job than uh, other regions. Um, one way, if we can move to the next, please. Uh, one way to mitigate the impact of the economic crisis uh, and national or local lockdowns is remote working. But the potential for telework is, is not evenly distributed within countries. If we can move to the next slide, please. Uh, as uh, is the, the, the chart uh, on the next slide will uh, show you, urban populations in OECD countries have a significantly higher potential to telework than those in rural uh, areas, for example. Uh, the third point I would like to highlight uh, to the impact of the crisis on the fiscal situation of regions and cities. So this is the next slide, please. Uh, some national government finance is strongly hit with significant pressure on expenditures, mostly social and, and health, and reduced revenues, in particular tax and, and user charges. We just did a survey with the European Committee of the Regions on the impact of the crisis on some national government in the EU. And responses to our survey in the 301 uh, regions and municipalities indicate that 84% of some national government feel a strong, very strong impact on, on some national government finance. This is, if we can move to the next, please. Uh, so, the impact is really on the spending side and on the revenue side. On the spending side, uh, regions and cities have and will have to increase their expenditure in many different areas. Uh, some national governments are forecasting a large increase in expenditure linked to social services, social benefits, of course, support to SMEs, public health. And on the revenue side, the impact is even more important. Uh, Two thirds of uh, European regions and municipalities expect a very negative impact. Um, and the, the impact is, is uh, essentially uh, on, the tax, uh, on the tax side, and, but also user charges. Uh, so of course, uh, countries in which subnational government rely more on tax revenue and on certain types of tax, which are more sensitive to economic fluctuation, like countries in uh, like Germany, France, uh, Canada, Sweden, to give a few examples, are likely to be uh, to be even more impacted. Uh, if we can move to the next, please. Uh, the impact of the crisis is expected to be really long-lasting, as the subnational tax revenues are often based on previous years' uh, activities. So ma many uh, 
some national government might see their situation worsen in 2021 or even 2022. So what should be done and what are the risks of the situation? The risks are really to have a scissor effect. Uh, if we can move to the next, please. Uh, with an increase in expenditure and a decline in revenue, which, which could lead to increased deficit and a short and long-term debt. So this could lead in the medium term to fiscal consolidation plan with a risk to cut public investment, which could undermine the recovery and cut social expenditure, which could affect even more vulnerable population. We can already see in a number of countries that capital, that uh, public investment projects are being cancelled or delayed at the local level. The survey in the US indicates that two thirds of municipalities are, are currently are delaying infrastructure projects. So this can really enhance the recovery. Uh, so it's very important not to replicate the mistake that was made after the 2008 crisis, uh, after the fiscal consolidation plans in 2010, in which some, nat some national public investment was really the adjustment variable. And it took seven to eight years for some national public investment to recover its pre-crisis uh, level. For regional economies, of course, the risk of this situation would be a difficulty for some national government to participate in recovery plans, a focus on short-term priority, and the risk to amplify pre-existing trends and increase uh, regional disparities. So if we look quickly now at the policy uh, responses and what, what has been done uh, so the good news is that many governments at different levels of government have reacted quite quickly and, and strongly. Um, it's very, the message of our paper is that it's really important to, to adopt a territorial approach in the responses to the crisis, both at the national level and of course uh, at the subnational level, uh, to respond to the different uh, dimensions of the, of the crisis. So for the health crisis, the importance of this place-based approach has been grown over the past uh, few months uh, because now the, the measures are really much more localized uh, because countries cannot afford the cost of a national uh, confinement. So the, it's a much more differentiated approach um, which, is, uh, which is needed. And to manage the economic uh, recovery, such a territorial uh, approach uh, is also needed. What we can observe for the moment is that the national economic recovery plans that are put in place uh, miss a bit this uh, territorial dimension. At the subnational level, what we can see from the result of uh, the screening that we did in the EU is that uh, one third of regions and municipalities are, are in designing or implementing uh, recovery measures. Uh, next slide. Uh, so some national governments are still very much the urgency. Um, so another uh, message uh, is that for these place-based approaches to work effectively, strong coordination measures across levels of government and across uh, regions uh, are needed. They are particularly essential. Um, it's very important to have the clear national guidance and effective communication with citizens, but also very much to have the, the autonomy and the space for local and regional initiatives and proactive me measures. So over the, if we can move to the next slide, please. Uh, over the past few months, uh, there have been many debates on whether a centralized or a decentralized approach is preferable in managing the, the crisis. In the paper, we really highlight that it's not so much the degree of decentralization that matters, but really the clarity with which the, the, the responsibilities are assigned and the coordination mechanisms have been mobilized or not. It is true in unitary countries, it is true as well in federal countries. A failure to coordinate across levels of government or across regions uh, carries dangerous risk. Uh, on all fronts, on the health front, on the social front, on the economic and the fiscal fronts. 
uh, in a context in which externality linked to this pandemic are so strong, uh, no jurisdiction can act alone or no, no country. So the risk are really to pass the buck to, to other levels of government, uh, to compete across jurisdiction and, and uh, to have disjointed the uh, recovery uh, strategy. So the crisis is also highlighting the importance to have a clear assignment of responsibilities among levels of government and to to, to have uh, properly funded mandates and responsibilities. This is true in the health sector, but this is true in many other sectors as well. The third takeaway uh, from the paper is the importance to support some national government finance. I've just mentioned the huge impact on some national finance, so I will not detail. Two thirds of OECD countries uh, so far has provided different types of support for some, some national finance. This is very important for national government to continue supporting some national government in managing the fiscal impact of the, of the crisis and, and to support uh, some national public investment in particular. And finally, the last, the fourth and last uh, takeaway uh, is on the need to build resilient regions. Um, COVID-19 is really challenging all types of uh, uh, all levels of government, national, regional, and, and local, to be better prepared for future shocks, re regardless of their nature. So this calls for rethinking governance and fiscal systems for better regional resilience. This requires, uh, in, in particular, uh, to rethink regional policy instruments, to rethink multi-level governance systems and, and sources of financing, to provide more capacity to regional government, which have an adequate scale, to, to, to manage uh, certain issues, to bring clarity in the way responsibilities are, are assigned, uh, and to strengthen the coordination across levels of government. This point on the coordination was really highlighted in our survey in the EU as the top, the number one contribute uh, factor to a successful recovery um, in, the, in, the, in the EU. So this calls also for rethinking the long-term priorities to help build more resilient uh, regions. If we can move to the next and final slide. Uh, so clearly uh, climate objectives should not be the collateral victims of uh, COVID-19 and should be integrated in recovery plans. Uh, but looking ahead, challenges provided, uh, posed by the crisis may be turned into opportunities to rethink regional more balanced work in um, rural areas, to focus on the opportunities provided by digitization to address regional inequalities. So in our survey, it's interesting to see uh, that the top priorities by uh, regional and local governments in the EU surveyed in, in reshaping regional development uh, policies in the wake of the crisis are to ensure uh, accessible quality basic public services, uh, including health, to strengthen regional resilience, to reduce digital divides across regions, and to put the transition to a sustainable and low carbon economy at the core of regional development policy. So this was a rapid overview of some of the challenges and the policy. The papers are online and I'm very much looking forward to hearing from the four uh, regions in this uh, debate. Thank you very much. Um, thank you, Dorothea, for your um, presentation on the different uh, effects of the crisis in different regions and the importance for a place-based approach and policy coordination. Um, my name is Marta Pilati. I am a policy analyst at the European Policy Center, which is a think tank uh, based in Brussels, uh, where I work on economic and regional policy and the EU budget. Um, today, I'll be um, the moderator for the remaining of this event, uh, where we'll hear from the four regions, the four motors for Europe, and how they've been dealing and how they will be dealing with COVID and the economic recovery. Um, I am joined today by the four representatives of the regions. Uh, Ms. Astrid Bodroche, uh, regional councillor in charge of transborder cooperation in the region of uh, Auvergne Rhône Alpes uh, in France. Um, after a career in journalism, Ms. Bodroche has been in local and regional politics since uh, 2001. 
Um, I am also joined by Ms. Uh, Karin Scheifele, uh, Director for International Affairs, Cross Border Cooperations, Federal Affairs, Re Development Cooperation and Protocol at the State Ministry of Baden-Württemberg in Germany. Um, she has worked for Baden-Württemberg um, for more than 10 years, uh, all in different posts in different ministries. I am also joined by Mr. Alan Christen Ritzi, uh, Under Secretary for Relations with International Delegations in the presidency, pre presidency of the Lombardy uh, Regional Government. Um, Mr. Ritzi has a 20 years career in local and regional politics in the city of Milan and in the, city, in the Lombardy regions. And last but not least, I am joined by Ms. Marta Curto, Director General of Economic Analysis Department of Economics and Finance at the Government of Catalonia. Ms. Curto is an economist, uh, she has worked in academia and has been with the region of Catalonia since 2018. Um, we'll be listening to a five minutes presentation from each of the regions, um, to which the others are welcome to react. And then I will dedicate the last 10 to 15 minutes to questions from the audience. Um, so please do not hesitate to type in your questions in the Q&A um, part of, of this system and I will read them out loud at the end. Uh, feel also free to um, indicate to whom the question is addressed. At the end of the event, we'll hear the final remarks by the Vice President and Minister of Economy and Finance of Catalonia, Ms. Perez Aragones. Um, but let's kick off with the first speaker, uh, Ms. Adri Astrid uh, Bodroche uh, from Auvergne-Grod Alp, uh, who will talk about the link between the economic recovery and the environment. Um, Astrid, uh, you have uh, the floor. Um, Astrid? Okay, I am afraid there is a technical issue. Um, I will move on to the next speaker we have in line, if that's, um, if that's okay. Um, who is Ms. Karin Scheifele from Baden-Württemberg? Yeah, can you all hear me? Can you all hear me? Yes, you hear me? Yes, perfect. That was only the technical test to begin. Yeah, ganz herzlichen Dank. Ich kann gerne beginnen als erste Rednerin. Jetzt möchte ich mich aber erst einmal ganz herzlich bedanken ähm, bei Ihnen, Madame Serre, für die Organisation dieses Treffens der vier Motoren. Ähm, wir haben ja ähm, uns äh, erst vor kurzem in diesem Kreis in ähm, Mailand sehen dürfen. Auch Herr Staatssekretär Rizzi, viele Grüße nochmal. Ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Veranstaltung, die Sie gemacht haben. Und auch den Kolleginnen und Kollegen und den Freundinnen und von Freunden der vier Motoren ein herzliches Grüß Gott aus Stuttgart an diesem späten Nachmittag. Ja, es ist eine gute Tradition, dass wir uns in diesem Kreise treffen und eigentlich eine gemeinsame Veranstaltung während der Europäischen Woche der Regionen und Städte machen dieses Jahr unter etwas veränderten Bedingungen. Nichtsdestotrotz wichtig und ähm, gerade auch ein gutes Zeichen dafür, wie eng und vertrauensvoll wir zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit ist ja ein wichtiger Bestandteil für uns in Baden-Württemberg ähm, im Rahmen unserer Europapolitik, aber auch ähm, im Rahmen unserer ähm, bilateralen Austausche und in diesem Corona-Jahr, in diesem besonderen Jahr sicherlich noch viel mehr. Es wird ja viel darüber geredet und auch äh, Madame Alain Dupré hat es in ihrer Präsentation gezeigt, wie die Corona-Krise die Bedürfnisse in den Ländern aufzeigt, gesellschaftliche Bedürfnisse, die immer schon da sind, die durch Corona deutlich verstärkt würden, die Implikationen in Wirtschaft, in Gesellschaft, im Gesundheitsbereich äh, und auch im Bereich der Finanzen sind ja ähm, sehr, sehr deutlich. Und es kommt bei dieser Gelegenheit eben in diesen Krisensituationen oft auch zutage, ähm, welche ähm, Dinge in der Vergangenheit vielleicht übersehen oder vernachlässigt worden sind. Deshalb ist es eben wichtig, dass wir uns heute austauschen können ähm, darüber, welche Erfahrungen wir gemacht haben, welche Lehren wir gezogen haben als Regionen in diesen vergangenen Monaten und wie wir auch in unseren eigenen Ländern dann versucht haben, diese Krise zu bewältigen. Und deshalb nochmal ein herzliches Dankeschön, dass Sie in Katalonien den Ball ähm, aufgenommen haben und auch diesen Austausch weiter ermöglichen wollen. 
Ja, wir können in, diesen, in dieser Veranstaltung auch den Blick darauf werfen, ähm, nicht nur, was es an Problemen gab und ähm, was wir, was wir äh, zu bewältigen hatten, sondern auch, welche Stärken und welche Maßnahmen uns geholfen haben, durch diese Krise hindurchzukommen, unsere eigenen Stärken, aber auch die Stärken, die wir gemeinsam ähm, haben, die unsere Zusammenarbeit und auch den Blick nach vorne richten, zum einen die Lessons learned mitzunehmen, aber eben auch zu schauen, ähm, wo wir unsere Stärken weiter ausbauen können und welche Schwerpunkte wir setzen können. Ich möchte mich nochmal ähm, noch ausdrücklich sagen, ich habe es in, in Mailand schon gesagt, ähm, wie wertvoll es ist für uns, dieses Netzwerk der vier Motoren, ähm, wie eng wir in dieser Krise auch zueinander gestanden haben, wie schnell wir den Kontakt gesucht haben, wie schnell wir den Austausch gemacht haben auf allen Ebenen, sei es auf ähm, politischer Ebene, die ja immer sehr wichtig und sehr maßgeblich ist, aber eben auch auf den Arbeitsebenen bis, hun bis hinunter. Zu, 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 zu den Referentinnen und Referenten, die einen regelmäßigen Austausch gepflegt haben. Ähm, es war schön, wie ehrlich und offen dieser Austausch war, ähm, wie wir uns auch gegenseitig unterstützen und helfen konnten, soweit es ging. Wir haben ja einige Regionen gehabt, die deutlich stärker betroffen waren, andere, wo es sich erst verzögert gezeigt hat ähm, und wie wir auch voneinander lernen konnten, welche Maßnahmen in welcher Situation ähm, wichtig und wertvoll waren. Ich freue mich, dass wir da heute die Gelegenheit haben, auch in diesem Format uns auszutauschen. Ich habe auch gehört, dass ein größeres Publikum dabei ist und kann nur diejenigen, die uns zuhören, zuschauen, ermuntern, Fragen zu stellen, uns auch eine Resonanz zu geben, wie Sie es erlebt haben. Ich glaube, das ist sehr wertvoll für uns in, in der Verwaltung und auch in der Politik, eben auch diese, diese Resonanz zu haben und zu hören, wie Sie es wahrgenommen haben und wo Sie vielleicht noch Ansatzpunkte sehen. Ja, für uns in Baden-Württemberg, das ist ja auch der, einer der Hauptpunkte meines Statements, ähm, für uns war natürlich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ein, ein sehr, sehr äh, großes, hat einen großen Raum eingenommen. Wir hatten ja mit Grand Est, einen unseren Nachbarn, eine der ersten Regionen, die äh, vom deutschen, äh, von, von der deutschen Bundesseite als Risikogebiet ausgerufen wurden. Wir mussten sehr schmerzhaft erleben zur Grenze nach Frankreich hin und auch zur Grenze nach in, zur Schweiz hin im Süden von Baden-Württemberg, dass ähm, die Grenzen wieder faktisch geschlossen wurden durch eine Wiedereinführung von Grenzkontrollen. Wir haben 180 Kilometer Grenze zu Frankreich, 320 Kilometer zur Schweiz. Man sieht also, dass die Grenzräume ähm, sehr, sehr lang sind zum einen. Und das ist keine tote Grenze, das ist keine ähm, grüne Grenze, sondern das ist wirklich eine Grenze, die eigentlich gar keine mehr ist, weil hier einfach beide Seiten sehr, sehr eng zusammengewachsen sind im Laufe der letzten 60, 70 Jahre. Es sind ganz, ganz enge wirtschaftliche Verflechtungen, die dort, ähm, die dort ähm, da sind und auch ein ausgeprägtes grenzüberschreitendes Leben, was zur Folge hat, dass oftmals Paare beispielsweise in Konstanz und Kreuzlingen auf zwei Seiten der Grenze wohnen und für die der tägliche Austausch bislang ohne Probleme möglich war und dann in dieser Situation mit Corona plötzlich wieder eine, ja, eine Grenze wieder da war, die als solche überhaupt nicht mehr wahrgenommen wurde. Wenn man sich das in Zahlen auch anschaut, in der Oberrheinregion leben allein rund sechs Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist doppelt so viel wie in Berlin. Wir haben dort ein Bruttoinlandsprodukt von 273 Milliarden Euro, haben in dem Raum 160 Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen und sowie 600 Cluster- und Firmennetzwerke. Es gibt Tausende von Menschen, die in diesem Raum täglich ähm, die Grenze, die als solche eigentlich nicht mehr da ist, überqueren. Ähm, Im gesamten Oberrheingebiet sind es fast 100.000 Arbeitskräfte. Zur französischen Region Grand Est sind es bei uns allein 23.000 Menschen, die von Frankreich jeden Tag nach Deutschland kommen. Und wenn man sich dann überlegt, dass durch diese Wiedereinführung der Grenzkontrollen in der Corona-Phase ähm, an manchen, also für eine gewisse Zeit, wir reden von Mitte März bis Mitte Juni, das ist, klingt jetzt erstmal wenig, aber drei Monate sind verdammt lang, wenn man sich überlegt, wie viel, ähm, welche Dimensionen das hat, sowohl ähm, wirtschaftlich als auch ähm, gesellschaftlich, auch in Sachen Gesundheit und vor allem auch politisch, was es mit den Menschen macht, wenn da plötzlich wieder eine Grenze ist, die uns eigentlich in einem gewachsenen Europa so fremd geworden ist. Also ich schaue jetzt einfach in die Runde, wir sind ja alle in einem Alter, wo für uns es selbstverständlich ist, dass Europa offene Grenzen hat und wir einen freien Warenverkehr haben, auch einen freien Personenverkehr haben. Und wenn ich war 16, als die Mauer gefallen ist, habe das da schon wahrnehmen können, wohne weit weg von der innerdeutschen Grenze. Für mich war die französische Grenze eigentlich immer die maßgebliche Grenze, weil der Blick nach Frankreich für uns näher war als der Blick in den Osten. 
Und ähm, ich muss auch sagen, dass es für mich auch wirklich selbst persönlich wirklich schwer war, das irgendwo zu akzeptieren und damit umzugehen, bei aller Professionalität. Ja, mit dieser Ausnahmesituation ging auch natürlich noch die besonderen Herausforderungen einher, die ähm, das Krisenmanagement mit sich gebracht hat. Ähm, wenn ich was Positives zu dieser Zeit sagen kann, ist, dass sie sich gezeigt hat, wie, wie unheimlich gut und belastbar diese Netzwerke sind, die wir aufgebaut haben. Wir haben mit Beginn des Lockdowns Telefonkonferenzen etabliert zu unseren französischen Nachbarn zu Beginn täglich, dann im etwas größeren Rhythmus. Wir haben ähm, auch mit der Schweiz einen sehr engen Austausch sofort angefangen, um einfach Menschen zusammenzubringen, Informationen zusammenzubringen, um einfach auch die, die Dinge sich klarer zu machen. Selbst für uns in Stuttgart ist manches Thema, was an der Grenzregion passiert, ein bisschen weiter weg für unsere Bundesebene in Berlin oder ich denke mal auch, ich spreche vielleicht auch für die Franzosen, ähm, der Weg von Paris nach Straßburg ist sicherlich ähm, manchmal gedanklich auch etwas weiter. Wir haben festgestellt, wie wichtig es war, die Menschen zusammenzubringen, die mit diesem Thema zu tun haben. Und ähm, das Ganze ist dann wirklich auch in einer Dramatik noch ähm, weitergegangen, als wir ähm, in Baden-Württemberg die Anfrage bekommen haben aus Grand Est, als dort das Gesundheitssystem an die Grenze gekommen ist, ob wir Patienten aufnehmen können, also schwerstkranke Covid-Patienten. Wir haben dann in dem Austausch geschafft, dass wir knapp 30 Personen aufnehmen konnten. Auch ein Stück gelebte Sozi Solidarität, für das sich unser, unser Ministerpräsident auch sehr stark eingesetzt hat, auch mit den französischen Partnern. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Beispiel, wo man, wo man sehen konnte, dass einfach diese Dinge auch viel stärker noch gelebt und gepflegt werden müssen, dass wir ähm, unabhängig davon, dass es sich jetzt um Corona handelte, auch andere Krisensituationen haben können. Und dass wir hier einfach auch ähm, einen engen Austausch pflegen sollten und auch unser Netzwerk gut nutzen sollten. Wir haben beim ähm, Grenzraum auch festgestellt, wie wichtig es ist, dass wir uns eng austauschen, was ähm, das Thema Nachverfolgung anbelangt. Zum einen natürlich auch der Austausch an Zahlen. Wie ist die Lage bei euch? Wie ist die Lage bei uns? Ähm, dann auch die, das Thema, während der Grenzkontrollen ähm, mit Bescheinigungen zu arbeiten, um eben für die Personen, die eine privilegierte Möglichkeit des Grenzübertritts haben, diese Menschen auch gut ähm, nach, nach, nach Baden-Württemberg reinkommen zu lassen. Aber wie gesagt, ganz wichtig war für uns und ist es nach wie vor auch den Austausch an Zahlen. Wie bei Ihnen allen auch gehen auch in Baden-Württemberg die Zahlen gerade sehr, sehr stark in die Höhe. Wir erleben das gerade wirklich täglich. Stuttgart ist jetzt seit Gestern Risikogebiet, gestern waren wir bei 50 in, in, der, in der Inzidenz, heute sind wir bei 70. Also man merkt, gut, das sind andere Regionen vielleicht noch weiter davon entfernt, aber wir merken jetzt schon auch eine sehr, sehr intensive Weiterentwicklung der Zahlen. Und da ist es auch umso wichtiger, mit den Partnern einen engen Austausch zu haben in diesen Gesundheitsfragen, in den Zahlen als solchen, um Maßnahmen abstimmen zu können, aber auch beim Thema Nachverfolgung. Ähm, hier haben wir gemeinsam äh, mit den französischen und den Schweizer Partnern ein Konzept entwickelt, wie die, zum einen der Austausch der Zahlen aussehen kann, wie Meldewege installiert werden können, wie auch ähm, die Nachverfolgung aussehen kann. Das sind alles Dinge, die ähm, im Alltag unheimlich wichtig sind und äh, die uns, glaube ich, auch in anderen Krisenlagen ähm, etwas helfen können. Wichtig war und ist uns auch, ähm, deshalb ist mir heute auch so wichtig, dass wir Zuhörer haben, die sich hoffentlich aktiv beteiligen, dass wir auch ähm, unsere Bürgerinnen und Bürger im Blick behalten. Wir haben das Glück, dass wir am Oberrhein ähm, eine, eine Einrichtung haben, ein Netzwerk haben, eine Informations- und Beratungsstelle haben, die uns sehr, sehr eng und intensiv auch die Rückmeldung aus der Fläche gegeben haben. Wie gesagt, in Stuttgart hat man Oft oder in der, in, der, in der Hauptstadt hat man oft Ideen, wie etwas am besten laufen soll, aber tatsächlich wird vor Ort erst, ähm, muss man vor Ort schauen, wie das dort ankommt. Und da sind wir auch sehr froh, dass wir da eine rege Rückmeldung bekommen haben mit den Dingen, die damals einfach ähm, in, der, in der Kürze der Zeit ähm, aufgelegt wurden, Maßnahmen, die getroffen wurden, wo wir festgestellt haben, dass diese ähm, Maßnahmen in der Fläche einfach ähm, zu Irritationen führen, zu, zu Nachfragen führen. Und wir versuchen jetzt, für die zweite Welle, auf die wir uns gerade vorbereiten, diese Dinge einfach zu antizipieren und ähm, diese, diese Dinge ähm, noch besser aufzustellen. Wie gesagt, äh, wir haben steigende Zahlen. Wir ähm, hoffen sehr, dass wir keinen Lockdown bekommen. Wir hoffen sehr, dass es keine Grenzkontrollen mehr gibt. Wir hoffen sehr, dass Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, aber insbesondere auch das Gesundheitswesen ähm, in der Grenzregion und auch in Baden-Württemberg dem standhalten können. 
Ähm, ich habe in der ersten Welle erlebt, dass ähm, man abends aus dem Büro rausgeht und am nächsten Morgen kommt und die Welt eigentlich fast schon wieder eine neue und andere ist, dass diese Veränderungen wirklich sehr schnell passieren. Und wir hoffen sehr, dass wir dieses Mal Schritt halten können mit diesen Veränderungen und alles auf einen guten Weg bringen können. Ganz herzlichen Dank. Um, thank you very much, um, Karin, for your for your contribution. Um, I, I have one follow up question to you. Um, in the actions you have mentioned, often cooperation and exchange among German and French, uh, for example, national and regional authorities. Um, where was the EU in all of this? Uh, was it involved uh, at the beginning of the pandemic? Has it changed over time? And, and what role do you see for the EU um, coordination um, in the future? Thank you. So, jetzt müsste ich wieder zu hören sein. Ja, ja das ist eine gute Frage. Um, ich möchte es anders formulieren. Ich glaube, dass sich Netzwerke, also regionale Netzwerke, so wie die vier Motoren oder auch der grenzüberschreitende Austausch wirklich sehr gut bewährt hat. Ich glaube, dass es wichtig ist, kurzfristig Lösungen vor Ort zu finden. Ich glaube, im März hat keiner wirklich überblicken können, was uns da wirklich erwartet. Ich glaube, wir haben alle gehofft, dass es bis zum Sommer alles wieder in Ordnung ist und wir wieder unser normales Leben aufnehmen können. Ich denke, dass es schon noch Dinge gibt, die man besser machen kann, ob jetzt auf unseren Ebenen, auf nationaler Ebene oder auch auf europäischer Ebene. Und ich glaube, es wäre gut, in einen weiteren Austausch zu kommen, um einfach auch zu schauen, wo können wir uns noch besser vernetzen, wo können wir noch besser werden, um dann nachher einfach auch noch schneller reagieren zu können. Um, thank you. Um, is, uh, does any of the other four regions uh, would like to react to this, um, to what Ms. Karin Scheifler has said, um, to pose a question maybe or, or a reaction? Oui, bonjour. Astrid, Astrid Boroche, yes, Astrid. Thank you. Euh, donc, euh, je voudrais appuyer euh, le, le témoignage de ma collègue euh, allemande. Euh, tout d'abord, dire que la coopération euh, transfrontalière est un volet majeur hein, de la politique internationale dans notre euh, région et que le territoire euh, de la région, pas pour preuve, hein, on collabore déjà à six programmes euh, interreg transfrontaliers, franco-suisse, Alcotra, France-Italie, l'espace alpin, il y a Sudoé, puis Méditerranée, Interreg, Europe, etc. Et dans le cadre de ces programmes, nous collaborons tout particulièrement avec la Suisse et l'Italie, puisque ce sont nos frontières. Et les problématiques qu'a abordé Karine Scheffel sur la gestion des frontières dans le cadre de la crise sanitaire sont des questions qui ont été très importantes durant la crise. Un exemple, une image qui reste très forte chez nous et chez moi, puisque je suis voisine de la frontière, par exemple, lorsque la Suisse a fermé physiquement avec des blocs béton la frontière, nous avons retrouvé des scènes, des vieilles scènes qu'on qu ne souhaitait pas revoir. Ça a posé des problèmes extrêmement directs et immédiats et importants de tout ordre. Tout d'abord des problèmes familiaux, puisque nous avons de nombreuses familles qui sont binationales, qui vivent des deux côtés avec des enfants, parfois entre autres pour les couples séparés et des problèmes de, de, de garde. Le problème des étudiants français en Suisse, mais également euh, Suisse en France, le problème du travail, bien évidemment. Euh, même s'il y a eu du télétravail, il y a des gens euh, qui ont dû euh, traverser les frontières pour, euh, pour aller euh, travailler. Les problèmes de transport avec euh, des gros soucis, entre autres pour euh, les bus, euh, parfois plus de trois heures d'attente hein, pour les transports en commun aux frontières. Des problèmes de, de business, de, de commerce, euh, les Suisses ne, vendu, ne venant plus du tout en France faire euh, leurs courses, donc euh, on imagine les gros soucis pour euh, les entreprises euh, françaises, euh, puis des problèmes euh, de soins, puisque nous avons euh, beaucoup de Suisses qui viennent également euh, en France, euh, voir un médecin, dentiste, kiné, euh, etc. Et euh, comme le disait euh, très bien euh, Karine Scheffel, c'est quand on ferme une frontière que l'on se rend compte de l'importance des liens que l'on a euh, en fait euh, entre nous. Et... Euh, le côté positif, c'est qu'avec cette crise, lorsque les frontières ont été physiquement fermées, 
euh, nous avons euh, jamais autant euh, échangé, si je puis dire, puisque les échanges étaient euh, quotidiens euh, sur comment maintenir les transports, comment maintenir le lien, comment euh, assurer le va-et-vient également du personnel soignant, puisque nous avons de nombreux Français qui travaillent euh, dans les hôpitaux euh, de l'autre côté. Et euh, ce que nous retenons, euh, la région auvergne rhône alpes de tout cela, c'est qu'il semble que les liens sont encore plus forts aujourd'hui, plus qu'hier, et euh, qu'on a envie euh, aujourd'hui dans le transfrontalier d'être encore plus efficace dans tous nos échanges avec euh, une priorité pour des résultats, euh, pas euh, immédiats, mais du, vraiment du concret. Et euh, aujourd'hui, vraiment plus qu'hier, euh, on le sait cette fois, on en était persuadé, mais aujourd'hui on le sait, les solutions les plus efficaces et les plus rapides, eh bien, ce sont les solutions euh, territoriales et locales. Um, thank you very much. Um, I'll, I'll stay with you, Astrid, so you can um, make your uh, five minutes uh, short presentation on, uh, on what was planned to do before. So please, the floor is yours. Thanks. Merci. Excusez-moi pour le problème technique de tout à l'heure, un souci de, de connexion. Un grand merci à la Catalogne pour l'organisation de, de, de cet événement et les échanges ré, réguliers entre nous. Euh, merci également à, à Dorothée et Alain Dupré pour son analyse partagée qui était très intéressante. Et puis, j'avoue qu'après notre rendez-vous à Milan, je suis heureuse de vous voir pour certains en pleine santé. Euh, ça fait, euh, ça fait euh, plaisir. Alors, euh, je vais redire un certain nombre de choses que j'ai pu vous dire euh, à Milan lors de notre dernier euh, échange. En Auvergne-Rhône-Alpes, comme ailleurs, hein, les, les acteurs économiques ont été très fortement euh, impactés par la crise euh, sanitaire et les mesures de confinement. Euh, pour rappel, euh, le chiffre euh, d'affaires... Le, alors attendez, je coupe. Voilà, le chiffre d'affaires des entreprises de la région a diminué de plus de 11 entre le premier semestre, semestre 2019 et le premier semestre 2020, et moins 13,5 euh, uniquement pour ce qui est euh, les entreprises industrielles. Donc, ce sont un chiffre important. Très vite, la région a pris la mesure de ce qui se passait et a mis en œuvre des mesures concrètes pour accompagner les différents secteurs d'activité. Nous avons mis en place un plan d'urgence d'ampleur exceptionnelle qui a été adopté dès le mois d'avril par notre Assemblée, en complément des dispositifs de l'État français. Un dispositif, nous avons voté 1 milliard d'euros, qui doit permettre un effet levier évalué entre 3 et 4 milliards d'euros dans les deux ans pour soutenir l'économie régionale. Comme le soulignait l'analyste tout à l'heure, oui, il est important de maintenir les investissements des communes. C'est pour ça que nous avons débloqué plusieurs centaines de millions d'euros pour aider les communes à maintenir leurs travaux et donner du travail aux entreprises. Aussi, soutenir l'économie, c'est accompagner la transformation de nos entreprises, aujourd'hui plus qu'hier, et puis sécuriser et ou créer 50 000 à 100 000 emplois dans notre région. Les mesures régionales ont été fortement sollicitées par les entreprises, hein, puisqu'à ce jour, nous avons 20 000 entreprises qui bénéficient de notre soutien. En cohérence avec l'ambition du Green Deal européen et convaincu que cette crise sanitaire euh, doit être une opportunité de changer de modèle, nous avons souhaité un modèle environnemental fort euh, au cœur de ce plan euh, de relance. Et euh, notre région, d'ailleurs j'ai envie de dire nos régions, euh, du fait de leurs compétences, sont un échelon privilégié pour porter euh, la relance durable et de nombreux atouts à valoriser dans des secteurs que sont aujourd'hui des leviers importants de compétitivité. Je vais euh, vous donner euh, quelques exemples, six euh, précisément, euh, pour pointer euh, différents volets de notre Green Deal. Tout d'abord, euh, en matière de rénovation énergétique, notre objectif, c'est d'accompagner les habitants du territoire euh, dans leurs projets et de travailler avec les professionnels du bâtiment. Là, la région, concrètement, a déployé un service d'accompagnement de la rénovation énergétique par, pour lequel nous investissons 9 millions d'euros pouvant générer près de 150 000 rénovations pour un montant global de travaux d'environ 4 milliards d'euros. C'est un secteur qui est très créateur d'emplois. Il est donc essentiel dans le cadre de la renonce. 
Euh, deuxième secteur, les énergies renouvelables, avec notamment la mise en place d'un plan de développement solaire de 2020 à 2022. Euh, nous souhaitons multiplier par 7 d'ici euh, 10 ans la capacité actuellement installée. Et pour ce faire, nous allons miser sur la réindustrialisation et un plan massif de formation. Il ne faut jamais oublier la formation, c'est important, pour développer une main-d'œuvre locale qualifiée. Troisième axe, l'hydrogène vert. C'est une priorité, hein, vous le savez, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes euh, et elle concentre 80% des acteurs de la filière dans notre pays. Sur ce sujet, nous collaborons avec, activement avec euh, nos partenaires hein, euh, allemands euh, et de la Lombardie dans le cadre de la SUERA, et, euh, ce qui nous permettra de travailler euh, sur ce sujet à l'échelle des Alpes. Quatrième axe, la transition vers une économie relocalisée et circulaire. La région a mis en place là, une feuille de route régionale sur euh, l'économie circulaire 2020-2022 qui est la première étape en fait pour atteindre à l'horizon 2030 les objectifs suivants. Créer jusqu'à 30 000 emplois qui sont non délocalisables, bien évidemment. Contribuer à une économie de ressources de 30 par rapport à notre PIB. Stabiliser la production des déchets et atteindre un taux de valorisation des matières de 70 Nous allons accompagner les entreprises et les filières du territoire, notamment pour lutter contre l'obsolescence Programmé. Et nous allons aussi renforcer encore notre démarche d'exemplarité en interne par rapport à notre politique d'achat. Nous-mêmes, nous devons être un exemple et le soutien aux filières agroalimentaires locales et aux circuits courts. Euh, cinquième axe, euh, la mobilité douce. Alors, outre le développement des, des mobilités électriques, euh, nous avons euh, euh, développé euh, le plan régional du développement du vélo pour soutenir l'aménagement d'un réseau cyclable régional cohérent pour tous les usages, euh, surtout pour l'intermodalité également, euh, envers le train, le car. Euh, définir également un volet de développement économique, euh, insertion et emploi, notamment par l'appui de la production de vélos, production de vélos électriques, des batteries et de pièces détachées. Et enfin, le sixième axe, c'est la préservation des ressources naturelles, qu'il ne faut pas oublier, et là, nous nous engageons pour un plan régional de développement des arbres champêtres et urbains pour lutter contre le changement climatique. Elle met également en œuvre une, nous mettons en œuvre pardon, une politique de reconquête et de mise en valeur de la biodiversité à travers la signature d'une convention spécifique pour protéger l'air, les sols, l'eau et les espèces. Ce secteur sera également créateur d'emplois. Voilà euh, concrètement euh, six axes euh, de notre Green Deal dans le cadre de notre plan euh, de relance pour la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Um, thank you, Astrid, for, uh, for showing us how, how your region approached the recovery. Um, we have talked about the public sector, and, and I wonder if you could dig deeper a bit in the private sector, so enterprises. What, what would you say is the added value for the private sector in engaging with cross-border collaboration among regions? Alors, uh, pour... Uh... Pour euh, la coopération transfrontalière, vous savez que j'ai euh, beaucoup insisté la dernière fois euh, que nous nous sommes vus euh, sur euh, ce que l'on appelle euh, le euh, passeport. Donc, euh, la phase de, de relance économique post-Covid euh, rend beaucoup plus pertinente, je pense qu'on est tous persuadés, encore plus la coopération entre euh, nos quatre régions pour aider nos acteurs économiques, bien évidemment, euh, créer les conditions les plus favorables à leur activité et aussi mobiliser tous les financements qui sont disponibles, où que ce soit. À la demande du, du président de notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Vauquier, un travail a été mené sur la mise en place du passeport entreprise des quatre moteurs pour l'Europe qui visera à fournir une offre de services adaptée et qualifiée pour aider les entreprises à rechercher des partenaires, à s'implanter dans les régions partenaires, donc vous-même, et développer leurs activités. Les agences économiques de nos quatre régions ont avancé ensemble sur ce projet, c'est une bonne chose, qui sera encore plus précieux demain dans le contexte de la relance. Les agences ont défini un certain nombre de services qu'elles pourront fournir 
à nos entreprises des régions partenaires dans un esprit constructif, évidemment. Et euh, une phase euh, pilote doit être euh, lancée d'ici euh, la fin de l'année et nous l'espérons euh, pour un lancement euh, du passeport en début d'année euh, 2021. En tout cas, nous l'appelons euh, de nos souhaits et euh, je pense que c'est vraiment quelque chose de concret que l'on peut mettre en place euh, rapidement. Um, thank you very much. Um, would any of the other regions like to react to what Ms. Uh, Bulwash said? Si. Yes, Mr. Rissi, no, no, please. No, no, no. problema yes um, i think you have to unmute cool. yes prova a tenerlo sì mi sentite allora io innanzitutto vorrei ringraziare la catalunia per aver organizzato l'evento di oggi che è, è un evento eh, molto importante noi di regione lombardia Consideriamo fondamentale la possibilità di confrontarci ehm, su temi così importanti eh, durante la diffusione del virus e ovviamente anche con l'obiettivo di parlare del rilancio economico. Io ringrazio Odroche per l'analisi la, eh, appena conclusa, eh, sottolineando che eh, le due regioni, la Lombardia e la Ramp, sono due regioni che hanno delle dimensioni e delle diciamo, prospettive anche in termini eh, geografiche molto, molto simili. E quindi attraverso questa similitudine è ovvio che eh, l'applicazione di eh, politiche per il rilancio in tutti i settori sono politiche assolutamente condivisibili. Tenendo conto che l'idea di investire molto su temi quali la transizione energetica, le energie alternative è un qualcosa che riguarda molto da vicino anche Regione Lombardia, consideriamo l'interscambio, l'analisi e la condivisione un processo assolutamente eh, fondamentale. Quindi eh, farlo qui all'interno dell'Associazione Quattro Motori per l'Europa e anche all'interno dell'ambito delle strategie macro-regionale alpina è un qualcosa che ci mette nelle condizioni di portare l'esperienza delle due regioni e eh, grazie al frutto dell'esperienza trovare delle similitudini eh, per poter uscire il prima possibile da questa diffusione del virus, ma anche condividendo il rilancio economico, perché eh, siamo convinti che questa pandemia ehm, ci dà la possibilità di ragionare anche in termini di opportunità di rilancio economico. È ovvio che la storia ci insegni, ci insegna che eh, investire in nuove tecnologie ed innovazione è un qualcosa, e soprattutto anche in ricerca, è un qualcosa che ci consentirà di uscire il prima possibile. Grazie. Thank you, Alian Christian. Um, I'll stay with you uh, to hear from you about the infrastructural works that the Lombard region has, has put together for, for engaging allora, with the noi, Thank you. Noi, come voi sapete, siamo la prima regione occidentale ad aver avuto il problema della pandemia e quindi abbiamo dovuto gestire eh, questa pandemia, la diffusione del virus senza precedenti e senza nessun riferimento nell'applicazione delle contromisure. E quindi questo ci ha messo nelle condizioni di scegliere un percorso doveroso e necessario, quello della condivisione eh, con la massima trasparenza. Infatti abbiamo cercato di comunicare il più possibile con il mondo intero, tenendo conto che la scelta era quello di svolgere la comunicazione partendo dal massimo della trasparenza. Come voi sapete, Regione Lombardia ha 10 milioni di abitanti, al centro dell'economia e degli interscambi internazionali. Dopo Expo 2015 i nostri hub aeroportuali sono diventati meta di tantissimi turisti. Ecco, questo, quello del turismo, è un altro settore 
che ha avuto una grossa perdita, ci sono degli articoli di giornale di qualche settimana fa che addirittura parlano di un 73% in meno di arrivo e di partenze dei voli dei nostri aeroporti. È ovvio che subito dopo Expo 2015 Milano aveva avuto un processo in aumento da parte delle presenze dei turisti esponenziale, ogni anno facevamo addirittura il 7% in più e la considerazione a questo ci tengo in maniera particolare la presenza sul territorio lombardo di ben 123 consolati subito dopo Expo ehm, implicitamente indica che il mondo intero aveva scelto la nostra regione come punto di riferimento e luogo per l'espansione dell'economia. Eh, dell e quindi la centralità della nostra regione purtroppo in termini di interscambi internazionali ha determinato l'espansione del virus in maniera molto esponenziale. E quindi grazie a questa esperienza noi abbiamo cercato, così come abbiamo detto prima, di comunicare col massimo della, della trasparenza, tenendo conto che però purtroppo l'import e l'export nei primi mesi dell'anno aveva toccato quote impressionanti come quasi il meno 26% e eh, questo purtroppo ha condizionato e condiziona molto l'interscambio totale che Regione Lombardia ha con il mondo intero che si aggira quasi sui 260 miliardi di euro. Ehm, il settore turistico così come eh, ho detto prima è stato quello più toccato ma questa è una cosa che eh, sono convinto riguardi eh, il mondo intero e ehm, abbiamo cercato, grazie ovviamente a questa esperienza, di intervenire subito con delle misure chiare e precise eh, per evitare che ci fossero dei licenziamenti e quindi siamo intervenuti subito a garanzia eh, di un flusso eh, importante di danaro nei confronti delle pubbliche e medie imprese per cercare di arginare la perdita del lavoro e quindi per tutelare i lavoratori. Poi abbiamo stanziato un'iniziativa unica nel suo genere che noi abbiamo chiamato Piano Marshall ma che io ci tengo a chiamare Piano Fontana destinando 3,5 miliardi di euro in opere pubbliche. Queste opere pubbliche sono opere legate ai grandi interventi per la mobilità, opere ferroviarie, trasporti pubblici, intermodalità, ehm, strade, mobilità ciclistica. A questo va sommato quello che noi avevamo già stanziato, che è circa 1,9 miliardi di euro per sostenere tutte quelle riqualificazioni eh, necessarie per poter ospitare le Olimpiadi del 2026. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che dei 3 miliardi e mezzo di cui parlavo prima, associati ai 2 miliardi di euro, Regione Lombardia, ovviamente questo anche insieme alle altre regioni per quanto riguarda le Olimpiadi, ha stanziato quasi 5,5 miliardi di euro. E questo tenendo conto delle necessità di cui parlavo prima, la rigenerazione urbana, il recupero dei borghi storici, il rinnovamento degli edifici pubblici quasi eh, come la scuola, la sostenibilità ambientale ed energetica, il patrimonio abitativo pubblico e anche l'impiantistica sportiva. Sono qualcosa eh, come 3.000 cantieri che partiranno a breve, entro la fine del mese, e che tengono in considerazione di una partecipazione importante di comuni, sono quasi 1200 i comuni che hanno voluto partecipare alla stesura di questi progetti. Ecco, eh, tutto questo è nato perché Regione Lombardia nel 2001 aveva inventato un tavolo di confronto che si chiama Patto per lo Sviluppo con tutte le associazioni di categoria e proprio durante la pandemia ha sviluppato con un'interlocuzione eh, ferrea eh, appunto con eh, questo tavolo e tutte le associazioni di categoria tutti gli elementi necessari per poter intervenire e il prodotto di questo risultato è stato quello di destinare 3,5 miliardi di euro nel settore delle infrastrutture ovviamente questo a salvaguardia anche di quel tessuto 
delle piccole e medie imprese che vorrei ricordare, in Regione Lombardia stiamo parlando di 800 mila eh, unità. L'obiettivo è quello di generare lavoro, circolazione economica, ma facendolo, costruendo la Lombardia del futuro, più moderna, più verde e ancora più vivibile. Spero di essere stato nei tempi. Um, thank you, Ali and Christian, um, for, for showing us the impressive amount um, of, of, of incentives and investments you have planned. Um, I wonder um, where the EU recovery fund uh, money fits in all of this. Um, has that been taken into consideration? Italy is one of the countries that is set to receive um, a very high amount uh, of funding. Uh, what are your expectations on, on how to use this, this funding? Thank you. È ovvio che l'accordo che è stato raggiunto il 20 luglio è un accordo storico, rivoluzionario. Eh, noi consideriamo questo. Innanzitutto c'è la necessità di un dibattito importante prima che ovviamente ci sia la definitiva ehm, presa di posizione dal Parlamento europeo. Noi consideriamo fondamentale l'interlocuzione con i territori, cioè la nascita della destinazione di queste risorse deve nascere dall'esigenza dei territori. Quindi eh, io Penso che questo sia un fattore eh, fondamentale, quindi più che la destinazione eh, e la scelta dei diciamo, settori dove destinare eh, queste risorse in primo, ecco se proprio devo dire qualcosa, sicuramente il turismo, questo va aiutato, così come il sistema aeroportuale del nostro continente va aiutato perché è un qualcosa che sta soffrendo notevolmente. Ma la prima parte, la, lo step iniziale deve essere la eh, fonte insomma, di, tutte, eh, di tutti i ragionamenti deve provenire dai territori perché solo attraverso la consultazione con i territori si può meglio destinare queste risorse. Um, thank you. And, and a second question. We see behind you uh, the banner of the um, Olympic Winter Games in 2026. Um, how does that fit in your recovery strategy? Beh, allora, noi, noi prima uh, nell'elencare le risorse che abbiamo destinato, abbiamo parlato appunto dei due eh, miliardi di euro proprio destinati alla realizzazione di quelle infrastrutture necessarie ad accogliere i giochi del 2026. Questo sicuramente è un primo punto di partenza. È una grande opportunità, perché se noi pensiamo che comunque oggi la Regione Lombardia, così come è stato detto prima, insieme alla Regione Veneto, è una parte di altre stazioni sciistiche all'interno di questo contesto, può essere motivo di eh, grande rilancio. Quindi, come noi sappiamo, le Olimpiadi, dal punto di vista del coinvolgimento, è un qualcosa che potrebbe garantire un rilancio quasi certo, tenendo conto che questa è la prima volta che si parla di un territorio così vasto, perché se pensiamo che la regione Lombardia insieme alla regione Veneto organizzino questi giochi olimpici, penso a memoria che un territorio così vasto non si è mai visto e quindi anche da parte del CIO è una, è una grossissima eh, sfida. Prima della Covid, quindi pre-Covid, si pensava che eh, diciamo, l'introito generato da questa manifestazione potesse avere una leva di quasi 5 miliardi di euro e potesse dare 35 mila eh, posti di lavoro. È, ov è ovvio che il ragionamento comunque lo si tiene sempre in considerazione, quello diventerà e sarà sempre il nostro obiettivo, però è ovvio che bisogna andarci con il massimo della eh, diciamo, eh, trasparenza e anche il massimo della sicurezza, perché questi sono obiettivi che noi vogliamo assolutamente ehm, raggiungere. I giochi, come voi eh, sapete, come tutti eh, sanno, mettono a contatto praticamente il mondo intero perché c'è una diciamo, partecipazione importante da parte degli atleti, del personale eh, tecnico e di tanti paesi del mondo che appunto saranno qui non solo fisicamente ma anche attraverso le televisioni. Quindi 
l'indotto sarà assolutamente importante. È ovvio che noi partiamo da un presupposto eh, molto, ma molto positivo, cioè l'esperienza di Expo 2015, quindi grazie a quelle eh, grossissime, a quelle, a quelle enormi manifestazioni, Milano eh, da allora, sia anche in termini solo di preparazione, ma soprattutto anche nei cinque anni successivi alla manifestazione, che vorrei ricordare è durata sei mesi ha dato prova di essere all'altezza dell'organizzazione di una manifestazione internazionale così importante e ne abbiamo visti i benefici. È un indotto, così come ho detto prima, di numeri importanti, ma che si può assolutamente spalmare in un periodo molto, ma molto più ampio. Come voi sapete Cortina D'Ampezzo aveva già ospitato i giochi olimpici in precedenza, era già prima di allora considerata una meta turistica molto importante perché insomma è in un contesto straordinario, non a caso viene chiamata la perla delle Dolomiti, è ovvio che grazie al, alla, alla manifestazione del 2006 potrà ancora di più diventare, essere un punto di riferimento ovviamente insieme a Milano. Ci abbiamo tante sfide eh, da mettere in campo, le sfide più importanti saranno quelle che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima e quindi tenendo conto della necessità di sviluppare tutta quella mobilità eh, anche dal punto di vista futuristico importante che dia anche dei risvolti eh, diciamo rivoluzionari e sono convinto che eh, soprattutto, e qua lo ripeto e qua chiudo, grazie all'esperienza eh, di Expo 2015 che è stata un'esperienza importante, mh, diciamo che la regione Lombardia insieme alla regione Veneto saranno all'altezza della manifestazione considerando che ovvio con quello che stiamo vivendo oggi, la diffusione del virus e la necessità di confrontarci insieme a voi di questo non potrò, mai, eh, non potrò mai smettere di ringraziare sulla ripresa economica, io sono convinto che l'opportunità dell'organizzazione delle Olimpiadi del 2026 dà una prospettiva di rilancio non indifferente. Grazie. Um, thank you very much. Um, I look out now to uh, any of the other regions who would like maybe to react uh, to what Mr. Rizzi um, has said. Uh, yes, Marta. Um. Sí, hola, hola, bona tarda. Gràcies, senyor Rizzi, per la, per l'explicació d'aquest pla de recuperació italià, en el qual clarament les obres públiques juguen un paper clau per reactivar l'economia. De fet, les infraestructures històricament han jugat un, un paper molt important a l'hora de treure les economies de moments de recessió, no? Ja durant la Gran Depressió no, possiblement el, el més conegut és el, el New Deal del, del Roosevelt i continuem um, confiant en les infraestructures com a uh, un element que ens pugui treure de, de situacions complicades com l'actual, ja que d'una banda permeten mobilitzar uh, mà d'obra no? i per tant el problema de, la, de l'atur uh, doncs es veu mitigat, però alhora, alhora el sector de la construcció és un, sec, un sector tractor no? o té un efecte arrossegament cap a altres sectors i és per això que normalment um, es recorreix a, les, a, a la inversió en infraestructures en moments de, de crisi. Um, una, una preocupació, de fet, amb, amb el pla de recuperació de Catalunya i estic segur que amb els dels altres, um, les altres regions de, dels quatre motors també segur que s'inclouen uh, infraestructures clau, um, però una, una preocupació que, que a mi em ve al cap i no sé si, si vostè la comparteix i, i aquí li llanço la, la pregunta és que uh, en moments en què es volen um, desenvolupar o que es volen executar infraestructures um, bueno, pensades en, en poc temps, hi ha el risc de que aquestes infraestructures no tinguin un impacte econòmic i social. No? I a vegades doncs que hi ha altres criteris darrere de la distribució d'infraestructures. Jo no sé si, si amb aquesta taula de col·laboració que mencionava eh, queda una mica solucionat aquest problema no? i fa que realment les infraestructures pensades estiguin dissenyades perquè eh, la regió de la Llombardia tingui un, un progrés social.
Allora, noi abbiamo, ringrazio innanzitutto per la, per la domanda. Eh, questa interlocuzione che noi abbiamo eh, avuto con il territorio è un'interlocuzione che, come ho detto prima, parte dal 2001. E quindi questo ovviamente eh, è nato eh, soprattutto con le associazioni di categoria. Il rapporto con le pubbliche amministrazioni eh, di Regione Lombardia c'è sempre stato ed è sempre costante. Tenete conto che ehm, in Regione Lombardia, nei comuni di Regione Lombardia, ci sono e risiedono tantissimi progetti innovativi. Come voi sapete il tema è eh, spesso e volentieri quello di andare a trovare le risorse necessarie per poter realizzare questi progetti. Così come ho detto prima, questa pandemia ha creato eh, questa necessità e un'opportunità. Quindi eh, Regione Lombardia ha in forma totalmente autonoma aperto un eh, finanziamento, e lo ricordo, di 3,5 miliardi di euro, ha interloquito con le associazioni di categoria, con i comuni che erano già pronti perché... Eh, quello che Regione Lombardia ha fatto è stato molto semplice, cioè è andato a chiedere ai vari comuni eh, che avevano già approvato il piano triennale delle opere pubbliche di andare semplicemente a stabilire quelle che fossero le priorità e eh, ha stabilito anche un, un termine ultimo di presentazione che eh, dovrebbe essere, anzi sicuramente è alla fine di questo mese, ma molte amministrazioni, così come ho detto prima, erano già assolutamente pronte nel presentare questi progetti proprio perché aveva già avuto il, pro, il momento di consultazione e quindi so, sono progetti assolutamente innovativi che tengono conto eh, della prospettiva e del mondo eh, che stiamo vivendo oggi, ma soprattutto delle necessità di rigenerare dal punto di vista urbanistico, di riqualificare dei borghi antichi e di mettere nelle condizioni la nostra regione di essere sempre innovativa e rivolta verso il futuro. Quindi era un qualcosa che era già pronto, già nel cassetto, ma che andava solo ed esclusivamente finanziato. Stiamo parlando, e lo ripeto, di 3.000 cantieri che apriranno prima della fine dell'anno. Um, thank you very much. Um, Marta Curto, I'll come back to you um, to hear from, from you about the plan that uh, Catalonia has put in place for the economic recovery. Molt bé, se'n sent bé? Sí? D'acord, doncs molt bona tarda a tothom des de Barcelona i em sumo als agraïments a la delegació del govern a Brussel·les per haver organitzat aquesta, aquest acte on poder intercanviar experiències amb, amb els quatre motors d'Europa per veure com eh, encarem aquest camí cap a la reactivació, cap a la recuperació de les, de les regions. Eh, en el cas de Catalunya, per posar una mica en context els, eh, els assistents, eh, possiblement com a tots els països de l'entorn, la resposta del govern a la crisi derivada de la Covid-19 es va estructurar en tres fases. La primera fase clarament és una fase d'emergència on, on el govern eh, va eh, reforçar o va augmentar la capacitat del sistema sanitari i sociosanitari i va assegurar que es proveïen els medicaments necessaris. En una segona fase estem parlant de que l'aturada de l'activitat derivada de la pandèmia va fer necessària l'activació de mesures eh, més de caire econòmic i de caire social. Estem pensant en, en préstecs i avals a les empreses o ajuts per despeses de primera necessitat targetes moneder per uh, ajuts uh, menjador, etcètera, etcètera. I llavors, al mes de maig, un cop ja s'havia superat, s'havia deixat enrere el pic de la pandèmia, el govern, a través d'una comissió que es va crear i que es va anomenar Coreco, va començar a dissenyar el pla de reactivació econòmica i protecció social, que finalment va ser aprovat el mes de juliol i que, ten, que pretenia estructurar i donar coherència a la resposta del sector públic als reptes socials i econòmics que s'havien derivat de la, de la Covid-19. Per tant, aquesta tercera fase va ser una fase ja clarament de reactivació sense que això vulgui dir que no s'estiguin implementant mesures de reforç del sistema sanitari i sociosanitari 
o amb ajuts als sectors més vulnerables i més afectats per la pandèmia. Aquest pla de reactivació que hem dissenyat es va fer pensant en tres objectius. El primer va ser reforçar la capacitat productiva i la capacitat del sistema sanitari i sociosanitari del país. El segon, reduir les desigualtats socials que la Covid-19 havia eixamplat. I el tercer objectiu del pla de reactivació era accelerar la transició cap a un model econòmic més sostenible i resilient. Aquests són els tres objectius bàsics, però cal mencionar també que aquest pla s'emmarca o està vertebrat per l'Agenda 2030 i també pels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, alhora que, com no podia ser d'una altra manera, està alineada amb el Pacte Verd Europeu i amb l'estratègia digital europea. L'estratègia que Catalunya va seguir per dissenyar aquest pla va consistir en seleccionar projectes transformadors. Aquesta comissió anomenada Coreco va triar 20 projectes transformadors que en total sumen 32.000 milions d'euros a invertir entre els anys 2020 i 2032. Per tant, estem parlant d'una visió a llarg termini, que és el que mencionava la la representant de l'OCDE. Creiem que posar aquestes llums llargues és important. Aquests projectes corresponen o estan inclosos dintre de cinc eixos en els quals s'estructura el pla de reactivació. El primer d'aquests eixos és l'economia per la vida, el segon la digitalització, el tercer la transició ecològica, el quart, la societat del coneixement i, finalment, hi ha un cinquè eix que inclou actuacions més de caire transversal. Amb els minuts que em queden d'intervenció, el que faré és centrar-me en aquest primer eix, que és l'eix de l'economia de la vida. Què entenem per economia de la vida i per què creiem que és un sector o que és un eix a potenciar. Bé, si alguna cosa ens ha ensenyat la pandèmia de la Covid-19 és que hem d'orientar el model econòmic per posar l'economia al servei de les persones. És a dir, necessitem una economia per la vida. Aquest model que tenim en ment és un model que ha de focalitzar-se en proveir els ciutadans i les ciutadanes de salut, de cures, d'aliments, d'educació, de protecció social, d'habitatge i de cultura. Dels 20 projectes transformadors que mencionava anteriorment, 6 corresponen a aquest eix de l'economia de la vida. Un d'ells és el pla de foment de la innovació en salut, que està dotat de 240 milions d'euros i que inclou subprojectes, com per exemple un programa de recerca clínica acadèmica, que té una part de recerca dedicada de fet a la Covid-19, i també hi ha un altre subprojecte, entre altres, d'estructures d'accés a dades clíniques i mostres biològiques. He mencionat expressament el pla de foment a la innovació en salut perquè penso que és un clar exemple de com entenem o com creiem que s'ha d'abordar la sortida de la crisi i que no és més que recolzar-nos amb allò que sabem fer millor, amb aquells actius que ja tenim al país. En aquest cas, estem parlant dels àmbits de la salut, la biomedicina i la biotecnologia. De fet, fa uns dies es publicava l'informe Biocat que quantificava la importància d'aquests sectors en l'economia catalana i ens deia que l'ecosistema de les ciències de la vida i la salut representa un 7,3% del PIB català. Però el que és més important, més enllà d'aquestes xifres, és que en 10 anys, entre el 2009 i 2019, el nombre d'empreses actives en aquests sectors ha augmentat un 50%, els inversors internacionals s'han multiplicat per 10, la inversió supera aquest any per cinquè any consecutiu els 100 milions d'euros i, per tant, és un sector que clarament està a l'alça. Més enllà de que sigui un sector que està a l'alça, és un àmbit que ens sembla molt important perquè és un àmbit que té un model de creixement que està basat en la recerca, en l'excel·lència de recerca, en l'educació, en la innovació i en l'emprenedoria. I aquests elements són els que ens han de facilitar anar cap a un model de desenvolupament basat en el coneixement.
I finalment volia simplement acabar animant a totes aquelles regions que vulguin desenvolupar projectes en l'àmbit de les ciències de la vida i la salut a que tinguin en compte Catalunya com un territori amb el qual col·laborar. Nosaltres estem convençuts que aquest ecosistema del que he parlat, que inclou universitats, centres de recerca punters, hospitals de primer nivell, tot això farà que Catalunya es consolidi com a líder en recerca i investigació al sud d'Europa. I això no només és positiu per Catalunya, perquè permet atreure talent, sinó que pensem que és positiu per l'estratègia d'innovació europea. Gràcies. Gràcies, Marta, per aplicar la vostra estratègia per a la innovació i la salut. Um, I have a follow-up question, which is uh, related to, to EU funds. Um, there are often limitations in the technical and administrative capacity of regions to manage EU funds. And indeed, sometimes parts of this take a very long time to be allocated to projects. Um, is this a challenge that uh, Catalonia has encountered? And, uh, and if so, how does it plan to overcome it uh, in the future? Thank you. Sí, jo crec que aquest és un problema, una dificultat amb la que s'han trobat molts governs i molts nivells de govern. En el cas de Catalunya, el que pensem que és capdalt és crear un grup de treball, igual que ho ha fet la Comissió Europea per dissenyar l'estratègia de repartiment de fons europeus. En el cas català, la setmana passada es va crear un grup de treball, un comitè, que haurà de seleccionar aquests fons, aquests, els projectes amb més potencial per anar a sol·licitar fons europeus, però al mateix temps seria una, una cosa molt positiva també que aquest comitè pogués identificar aquests colls d'ampolla no, que fan que de vegades els fons europeus doncs, costi a executar-los. Llavors, jo crec que una de les tasques que, que tindrem i que ens hem posat en marxa a través d'aquest comitè és fer aquest procés de eh, no només selecció de projectes, sinó revisió de procediments per, per mirar d'agilitzar-los. Thank you. And, and related to that, what, what more in general, what do you see the other risks associated with um, European funds when it comes to implementing projects? Bé, un dels riscos el, el mencionava la, la representant de l'OCDE, de fet, que és que els, els governs nacionals no tinguin en compte uh, la, la opinió de, de les regions i els projectes que poden arribar de, dels governs subnacionals, perquè són, són les regions que tenen un bon coneixement de les potencialitats i també de les necessitats dels seus ciutadans. Per tant, un risc és que s'ignorin um, les... Uh, diguéssim, les aportacions de les regions. Un altre risc és que es salenteixi o que sigui lent el procés de distribució de fons i d'execució dels fons. Llavors, fins ara s'han anunciat que s'anticiparien alguns imports, però és important que bona part d'aquests fons arribi al 2021 perquè si no serà massa tard. I ja des de... Si ja des de la crisi econòmica global es va generar un, una desconnexió d'una de, bona part dels ciutadans europeus amb, amb les institucions europees, si ara es torna a fallar, el risc de, de desconnexió eh, o, o d'amplificació de, d'aquesta desconnexió és, és elevat. Per tant, per nosaltres és molt important que aquests recursos de la Unió Europea arribin al més arri aviat possible. Um, thank you very much, Marta, for your points. Um, does any of the other regions would like to react to what uh, Marta has explained? Yes, Karin, please. Ja, vielen lieben Dank. Marta, das war sehr interessant, was Sie ausgeführt haben für um, Katalonien. Ich hätte eine Nachfrage. Sie haben gesprochen von Ihrer ersten Säule, von der Wirtschaft fürs Leben, neues Wirtschaftsmodell. Wir in Baden-Württemberg ähm, haben auch ein Programm aufgelegt, was jetzt eben auch in der Corona-Phase die Innovationen stärken soll. Es sieht auch viele Investitionen vor. Und wir denken auch darüber nach, ähm, dass wir nicht nur in, in, in die Firmen selbst 
investieren, sondern auch in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren müssen. Also Stichwort Weiterbildung und Qualifizierung. Da wollte ich Sie jetzt fragen, wie Sie in Katalonien damit umgehen. Ich habe gesehen, Ihre fünfte Säule, Crosscutting, ob sich darin da ähm, auch das verbirgt und wie Sie damit umgehen. Dankeschön. Molt bé, moltes gràcies per, per la pregunta. És una pregunta molt oportuna perquè és cert que la formació jugarà un paper clau per la reactivació econòmica, una formació que és necessària per reconduir eh, alguns treball o per recol·locar alguns treballadors de sectors com pot ser el sector turístic o sectors fortament eh, afectats no? i que s'hagin de recol·locar eh, cap a altres sectors. Per tant, això seria, estaríem parlant més bé possiblement de formació contínua al llarg de la vida, però també és important l'educació a tots els nivells. En aquest sentit, eh, l'educació està present a diversos pilars, eh, no només està al, a la societat del coneixement i és, i és present, però també uh, hi ha un pla de digitalització, que aquest estaria doncs, al, al l'eix de digitalització, però hi ha un, un pla ambiciós de digitalització de les escoles, perquè si alguna cosa s'ha vist amb aquesta crisi és que hi havia una, una bretxa digital molt important, que no tothom ha pogut fer o assistir a les classes um, virtuals des de casa perquè no tothom ha disposat dels dispositius i per tant aquest sí que és un, un dels punts o un dels projectes, aquests 20 projectes transformadors que mencionava. Per tant, molt d'acord amb que la formació és, ha de jugar un paper molt i molt important en els propers anys. Gràcies per la pregunta. Um, thank you everyone for, for your presentations. I would like now to move to the questions from the audience. Uh, we received a few. Um, please, um, to anyone in the audience who would like to ask uh, other questions, uh, feel free to do so. Um, I will start with one for uh, Ms. Astrid Woodroche. Um, you have mentioned the US ALP, the macro regional strategy for the Alpine region um, in your presentation. Um, what role do you expect that these EU macroregional strategies will play in the future and also with respect to the COVID-19 crisis? Thank you. Voilà, excusez-moi. Donc, euh, la stratégie de l'Union européenne pour... Euh, pour euh, nous traverser euh, cette crise et, et la relance, l'idée c'est euh, qu'elle accompagne les projets euh, des euh, différentes euh, régions. Vous avez euh, entendu euh, chacun des, des représentants euh, des, des quatre moteurs et nous comptons sur euh, l'union euh, pour qu'elle soit euh, beaucoup plus rapide dans ses prises de décision et euh, dans ses, euh, également euh, dans ses euh, attributions euh, de fonds euh, européens sur euh, des projets qui nous semblent euh, majeurs. Euh, quelles que soient euh, les priorités euh, que chacun euh, d'entre nous euh, ait pris. Euh, que ce soit, euh, évidemment, euh, c'est le thème que j'ai développé euh, euh, aujourd'hui, euh, le Green Deal pour, euh, pour notre région, euh, mais euh, ça pourrait être euh, également pour euh, l'innovation, euh, pour euh, des plans euh, d'infrastructure euh, sur euh, d'autres euh, territoires, mais également euh, le nôtre. Donc, euh, le soutien en investissement, la réactivité, euh, après, je pense que chacune de nos politiques sont tout à fait euh, compatibles avec euh, les décisions européennes. Um, thank you. Um, Karin, I'll now move to you um, with a question related to your presentation. Um, the question is whether um, the exchange of personal data to enable tracing uh, was possible um, across borders with France and Switzerland as well. Thank you. Yeah, it's a really very good question that has also been in the head of the head and also has been in the head of the head. Um, I would like to say that after the beginning, 
Gesprächen ist es dann möglich gewesen, auf ähm, lokaler Ebene diese Daten auszutauschen. Der Datenschutz spielt natürlich auf europäischer Ebene eine große Ro Rolle. Wir haben ja alle die Datenschutzgrundverordnung. Da gibt es aber Möglichkeiten, gerade für diese Krisensituationen ähm, den Datenschutz, also die, die Abwägung zwischen Datenschutz und anderen Rechten äh, entsprechend auszugestalten, dass also mit Frankreich dann auch eine gute Rechtsgrundlage da ist, um diese Daten auszutauschen. Mit der Schweiz ähm, geht es ähm, ähnlich, um sozusagen, dadurch, dass die Schweiz nicht Mitglied in der Europäischen Union ist, hat es hier eben auch noch andere Fragestellungen gegeben. Die konnten wir glücklicherweise lösen und hatten ähm, vielleicht auch den Vorteil, ich sage das mal ganz offen, dass in der Phase, wo die Grenzkontrollen eingeführt wurden, wir diese vielen Bewegungen noch nicht hatten und auch dieses, äh, dieses, diese Nachverfolgung ähm, sich im Rahmen gehalten hat. Als die Grenzen dann wieder offen waren ab Mitte, äh, Mai, äh, ab Mitte Juni, Entschuldigung, waren wir dann schon so weit in Sachen Nachverfolgung, wo wir, wo wir das auch besser bewerkstelligen konnten. Es ist aber nach wie vor ein Thema. Ähm, das muss man sicherlich auch noch mal anschauen im Nachgang zu dieser Krise oder zu dieser Corona-Krise, weil wir ja nicht nur mit Corona zu tun haben, sondern auch mit anderen Dingen, die den grenzüberschreitenden Datenaustausch erforderlich machen. Deshalb glaube ich, dass es auch eine Hausaufgabe ist, die wir für uns noch weiter mitnehmen, auch wenn wir die Situation im jetzigen Moment ähm, ja, lösen konnten. Um, thank you very much. Um, now a, a more general question uh, that is not uh, directly uh, directed to anyone in particular, so feel free to let me know uh, which one of you would like to reply. Um, the question is about um, labor shortages and in particular in agriculture and how uh, once the borders were closed, how the migrants workers were managed, uh, maybe those that cross borders to work. Um, would any one of you reply to this one? Um, Karin, I see you nodding. I don't know if that's, yes, thank you. Ja, das, das ist ein Ja. Das ist auch eine Frage, die sie uns relativ früh gestellt hatte. Wir hatten ja den Lockdown im März mit, den, mit der Wiedereinführung der Grenzkontrollen und wir sind zwar ein sehr hochtechnologisches Land in Baden-Württemberg, haben aber auch viel Landwirtschaft, haben viel vor allem ja, Obst und, 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 und Wein und andere Dinge, wo wir eben aus Spargel sehr viel in der Grenzregion zu Frankreich, wo wir auch auf die Saisonarbeiter angewiesen sind. Bei uns in Deutschland war es so, dass ähm, es gewisse Kontingente gab, die ähm, zugelassen wurden für eine Einreise. Das wurde von der Bundesebene damals, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bewerkstelligt in Abstimmung mit den Ländern, sodass ein gewisses Kontingent an Menschen kommen konnte. Was, was natürlich auch eine gewisse Schwierigkeit für sich hatte, weil diese Menschen in der Regel ja auch ähm, ja, aus, aus Gegenden kommen, die, die ähm, teilweise als Risikogebiet gemeldet waren. Wir hatten das große Glück, dass wir bei uns in Baden-Württemberg keine besonderen Fälle hatten, die sich dann dadurch entwickelt haben, also allein in gesundheitlicher Hinsicht. Aber das war gerade auch für die Betriebe, die ähm, auf diese Saisonkräfte angewiesen sind, ein großes Problem zu beginnen und wurde dann glücklicherweise gelöst. Und als die Grenzkontrollen dann Mitte ähm, Juni wieder aufgehoben wurden, war der Verkehr dann auch wieder auf eine andere Art und Weise möglich. Ich hoffe, dass jetzt die Frage soweit beantwortet. Um, thank you very much. Uh, one last question from the audience before uh, we move to the final remarks. Um, it's a question for uh, Marta Curto, um, and it's about how the economy for life part of your plan that you explained before relate to the other pillars. Thank you. Como dèiem, l'economia de la vida és una economia que ha de proveir als, uh, als ciutadans i les ciutadanes de salut, d'educació, uh, d'habitatge. Per tant, com mencionava abans, eh, l'educació, per exemple, està en aquest primer pilar, però també uh, estaria inclòs dintre del pilar de digitalització a través d'aquest pla de digitalització o la salut, 
també estaria dintre d'altres pilars amb subprojectes relacionats amb recerca o amb l'economia del coneixement, per exemple. Per tant, no és que hi hagi projectes que siguin clarament exclusius d'un eix, sinó que al final el que es buscava és que tingui una coherència. El que és important no és només aquests eixos, sinó el que és important és que tinguin un full de ruta, que és el que ens ofereix l'Agenda 2030 i els ODS. Per tant, aquesta és la guia que ens ha d'orientar i tots els diferents projectes que s'han inclòs en aquest pla de reactivació estan focalitzats a assolir aquests objectius de desenvolupament. Per tant, al final, tots els projectes de diferents eixos es poden, d'alguna manera, interrelacionar amb altres perquè tots van cap als mateixos objectius. Gràcies per la pregunta. And, and thank you for the, uh, the answer. Um, we are now at the end of this interactive session. So thank you very much to the four representatives of the four motors for Europe. Um, thanks for sharing with us your plans for the recovery and answering um, my questions and the questions from the audience. Um, I now give the words to Mr. Pere Aragonès, um, Vice President and Minister for the Economy and Finance of Catalonia. Um, before I do, let me thanks also to the audience for the active participation. Um, Mr. Aragonès, uh, the floor is yours. Thank you. Moltes gràcies. Molt bona tarda a totes i a tots a tots els assistents i especialment també als panelistes que heu estat dedicant aquesta tarda a compartir el que són les estratègies de futur dels nostres respectius territoris, que són els plans de reactivació, que seran absolutament necessaris per fer de la crisi provocada per aquesta pandèmia l'oportunitat de reescriure l'economia dels nostres respectius territoris i posar-la al servei de la prosperitat, al servei també de la igualtat d'oportunitats i el servei també del compromís amb un planeta molt més sostenible. I agrair també al Comitè de les Regions i a la Comissió Europea per haver mantingut, malgrat la situació de pandèmia, la Setmana Europea de Regions i Ciutats amb més de 500 actes i debats i dels quals aquest és un dels actes paral·lels dels que en forma part. I voldria agrair també, evidentment, als governs de Baden-Wittenberg, de la Llombardia, del Bernia Ron Alps, també l'OCDE i, evidentment, els meus col·legues del govern de Catalunya, la seva implicació i la seva participació en l'acte d'avui amb unes ponències que ens ajuden a posar de relleu la importància de la governança multinivell en el que és l'activitat habitual de la Unió Europea, però especialment en un repte per a tota la humanitat, que és la superació de la pandèmia del coronavirus, i especialment dels seus efectes econòmics i socials. I agrair també a Marta Pilati, analista del European Policy Center, la moderació de l'acte. Els quatre motors d'Europa portem més de 30 anys cooperant per millorar la vida dels nostres respectius territoris, de les nostres ciutats, dels nostres pobles i dels nostres veïns i veïnes. I contribuir alhora al paper central que tenen territoris com el nostre com els nostres, en una Unió Europea molt més integrada. Des del govern de Catalunya hem assumit recentment la presidència del Comitè dels Quatre Motors d'Europa durant el proper any i, per tant, posarem tots els esforços en poder que continuï sent una eina eficaç i àgil per compartir esforços en el que és la sortida de la crisi i avançar en el compliment de l'Agenda 2030. I, per tant, amb la jornada d'avui, des dels quatre motors d'Europa, el que volem és expressar aquest compromís clar amb la sortida de la crisi, en avançar també en accions relacionades amb el Pacte Verd Europeu i amb la sostenibilitat global, en fer realitat aquesta economia per les persones, aquesta economia per la vida, i també s'han tractat molts altres temes avui, d'infraestructures que connecten territori i la necessitat, sobretot, de la cooperació transfronterera. Ens en sortirem plegats, és a dir, d'aquesta crisi ens en sortirem plegats. I des del principi el disseny de sortida ha de ser compartit. I per tant, actes com el d'avui, en què podem posar en comú el coneixement que els governs dels diferents territoris dels quatre motors d'Europa tenim i que estem treballant per la sortida de la crisi, té un gran valor i crec que s'ha de posar de relleu. Un dels objectius també 
per governs com els nostres, pels governs dels quatre motors d'Europa, és reivindicar aquest principi de subsidiaritat. Un principi de subsidiaritat que és un dels pilars bàsics de com s'entén la governança a la Unió Europea. I estem convençuts que en aquesta resposta europea a la crisi, els governs regionals tenim un paper central. Tenim un paper central perquè gestionem molts dels serveis de l'estat del benestar, som responsables d'infraestructures per la dinamització econòmica i som també els qui podem detectar les necessitats més immediates de les nostres societats i de les nostres economies. I, per tant, apostem clarament per aquesta governança multinivell. I, per tant, volem ser socis d'aquest pla de reactivació europeu que ha costat tant de treballar, que encara té un recorregut per acabar-se de concretar en alguns dels aspectes, però per poder-se implementar. El Fons Europeu de Reactivació és la gran aposta del nostre continent per la sortida de la crisi. No estem en una època de canvi, sinó que estem en un canvi d'època i moltes de les tendències de fons que s'havien anat produint en les darreres dècades, com la digitalització, com també la concentració a nivell empresarial, com també, malauradament, les desigualtats socials i econòmiques, doncs en bona part s'han accelerat durant la pandèmia. I hem de ser capaços de transformar aquestes tendències cap a tendències cap a una major prosperitat. Moltes d'elles ho són. La digitalització és una gran oportunitat, però també ha de ser l'oportunitat també d'afrontar l'agenda verda i l'agenda també de posar els serveis públics en una situació de ser molt més eficaços per la ciutadania i que puguin oferir drets i oportunitats a tothom. I també hi ha d'haver-hi l'oportunitat, des del punt de vista europeu, per accelerar un canvi de model productiu. Tenim una Europa que durant molt de temps ha exercit un lideratge a nivell mundial. L'emergència d'altres potències a nivell global està fent que avui això estigui posat en qüestió. I el model social europeu, que és conjugar creixement econòmic amb estat del benestar, amb inclusió social i amb drets i llibertats, ha de continuar sent l'aposta i per això necessitem posar-nos al dia. La Unió Europea ha donat una resposta ràpida a aquesta crisi i crec que d'això ens anem de congratular i ho hem de reconèixer perquè en la crisi interior, la crisi financera, la gran recessió, la resposta va tardar més. En aquests moments el Banc Central Europeu ha evitat que hi haguessin accelerades en la prima de risc que hagués imposat en risc, valgui la redundància, el que era la sostenibilitat fiscal d'alguns dels estats, que hagués posat en risc la sostenibilitat del deute. I, per tant, s'ha evitat que aquesta crisi es transformi en altres crisis. I, com deia, l'aposta del Fons de Reactivació Europeu, del Next Generation EU, és una aposta històrica, històrica que va associada també a la missió de deute per part de la Comissió Europea, que és un salt d'escala en la governança. I aquí les regions, territoris com els nostres, com els dels quatre motors d'Europa, hem de tenir un paper absolutament central i volem col·laborar. I per tant, la cooperació és imprescindible. I actes com el d'avui, en què hem pogut compartir quines són les perspectives que des dels diferents territoris estem tenint al voltant de la sortida necessària de la crisi provocada per aquesta pandèmia, actes com el d'avui són absolutament pertinents i n'hem de fer molt més. Hem de passar d'aquests actes a propostes conjuntes. Estic convençut que de molts dels projectes que avui hem comentat hi trobem línies comunes. Aquestes línies comunes les podem presentar conjuntament també. I qui sap si en els propers mesos una de les apostes hauria de ser precisament que projectes que puguem presentar des de cadascun dels territoris estiguin coordinats i, per tant, que podem sumar també a nivell europeu, que podem superar el que són les dinàmiques frontereres, podem superar el que són les dinàmiques pròpies dels estats, perquè els reptes que tenim en els nostres territoris s'assemblen molt. I, per tant, és també una oportunitat per coordinar aquests projectes, alguns fins i tot que puguin ser conjunts, però, en tot cas, poder-los coordinar 
per una Europa molt més sostenible, una Europa que segueixi centrada en les persones i de forma molt més intensa en les persones, que reforci els serveis públics de salut, d'educació, que aposti per la inclusió i també per una perspectiva de gènere, amb una mirada feminista, és important també no oblidar que més de la meitat de la població d'Europa, les dones avui encara segueixen patint discriminació en molts àmbits i, per tant, hem de ser capaços de superar-ho també. Per tant, agrair-vos a tots i a totes la participació en la jornada d'avui, agrair, evidentment, a tots els organitzadors, a tots els que heu estat implicats i, a partir d'aquí, a seguir treballant, a seguir treballant i fer dels quatre motors d'Europa també una eina per ser protagonistes del fons de reactivació. Els ciutadans són protagonistes dels moments durs que estem vivint i els hem de fer protagonistes de les oportunitats que serem capaços de crear amb l'empenta i amb la voluntat i el compromís de cadascun dels territoris, però especialment també amb els projectes i amb les aspiracions que siguem capaços de compartir plegats. Moltes gràcies a tots i molt bona tarda.